Ule tres minda da wisko online lekcije bis kursi sa kursi pa dara kursi romelits moitsavs zogirt problem temas romelits ari zogor sakartolos istoriyashi aseve zogadat msoplio samkhedro istoriyashi aseve minda aukhsna zogirt iseti sakitkhi romelzets khshiat khshiat aris dawa da zog shemtkhobashi droi sukonlobis gamo an saetero droi sukonlobis gamo michirs khome argumentirebulat aksna da shendeg bevr kitkhva chdeba a pirveli tema romelsats minda shevekho es aris armiebis ritskhonoba antikur khanasa da shua saukunebshi da zogadat samkhedro istoriyashi atgan es ძალიან ზეთი პრობლემური საკითხია და ხშირ შემთხვევაში ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს ვადებს ხოლმე. ა პირველ რიგში როცა სამ თემაზე საუბრობთ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ძალიან ესეთი თემა რომ ეს არის არა მარტო ერთი მეცნიერების ანუ არ არის მხოლოდ რაც ისტორიის კვლევის თემა ეს არის მულტიდისციპლინარული საკითხი а იმიტომ რომ ამ საკითხის დადგენაში ჩვენ გვჭირდება არა მხოლოდ ისტორიული წყაროები შესწავლა აქვს გვჭირდება გეოგრაფია დემოგრაფია ა მოკლედ ბევრი თვალსაზრისით უნდა შევხედოთ ძალიან აი თუნდაც ისეთი საკითხები როგორიცა ლანდშაფტი სივრცე რესურსები ასევე თქვენ ბუნებრივი პირობები და მოკლედ აი არ არის ეს მარტივი საკითხი ამიტომაც ხშირ შემთხვევაში როდესაც ძალიან ზე მარტივად გადაჭრიან ხოლმე ამ თემას და როც წყაროში ნახავენ რომ ამ მემატიანემ დაასახელა ეს რიცხვი და აქ დამთავრდა და უკვე ეს რიცხვი ნამდვილი ვიღოთ ისე უკრიტიკოთ რაც საკვირველია ისტორიულ მეცნიერებაში ასე არ ხდება წესით აა ამიტომაც მოდი უფრო ზოგადად შევხედოთ ჯერ ჯერობით ამ საკითხს და ნახოთ თუ როგორ განისაზღვრება და რა დამოკიდებულება აქვს მისამი სხვა სხვადასხვა მკვლევარებს რომლებიც ამ თემას იკვლევენ ან საერთოდ რამე შეხება ქონიათ. აა ზოგადად არმიების რიცხვონობის დადგენა ისტორიული მეცნიერების ერთ-ერთი პრობლემაა როგორც აღნიშნე. არა და ეს რიცხვონობა გადამწყვეტ როლს ასრულებს ძალებს შორის ბალანსის განსაზღვრაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. რადგან თითქმის ყოველთვის იმარჯვებს დიდი მასა თუ რაოდენობრივ სხვაობას არაბათილებს რაღაცა განსაკუთრებული ამ შემთხვევაში სიმამაცე, მოტივაცია, უკეთესი მეთაურობა, უბრალო სუსტი მებრძოლი ხარის. ამას გეუბნება გერმანელი ისტორიკოსი ჰანს დელბრიუკი, რომელიც მიიჩნევა სამხედრო ისტორიის კვლევის ერთ-ერთ ფუძემდებლად, ანუ ერთ-ერთ პირველ სამხედრო ისტორიკოსად, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ახლებურ მიდგომას, საერთოდ ამ დარგისად. აა მიუხედავად თანამედროვეობაში არსებული ამ უზარმაზარი ინფორმაციული სივრცისა, აა შედარებით დეტალური საბუთებისა თუ საარქივო მასალების ახლაც კი ჭირს, რომ ზუსტი ცნობები მოიპოვოთ. აი თუნდაც რამდენიმე წლის წინ მოხდა კონფლიქტებში მონაწილე სამხედრო ძალების რაოდენობის შესახებ. აა გაცილებით უფრო რთულია ასეთი რიცხვების დადგენა ანტიკურობასა და შუა საუკუნეებში. საკვირველია, ზოგადად მოსახლეობის რაოდენობის მაჩვენებელი ის დეტერმინანტია, რომლის არსის ადამიანებისთვის გაუგებარია და ამ მიზეზით მას მისტიკური ხასიათი ენიჭება. ის ანონიმური და მოუხელთებელია. აა, მის პერსონიფიცირებას, ტრანსფორმაციას კეთილ ან ბოროტყუთაებაში ხმელეთის ან ზღვის ძალებით, ჰაერით ან წყლით, ნავთობით ან ქვანახშირით, სოციალიზმით ან კაპიტალიზმით, ტრესტებით ან სახალხო მასებით ახდენდნენ. ამას აღნიშნავს ფრანგი სოციოლოგი რაიმონ არონი. რომელიც თავის ნაშრომში მშვიდობა და ომიერებს შორის განსაკუთრებულად ხაზს უსმევს ზოგადად ამ არმიათა და საერთოდ რიცხვონობის განსაზღვრის საკითხს მსოფლიო ისტორიაში. ეს თანამედროვე სამხედრო ისტორიული მეცნიერება შეისწავლის სამხედრო ისტორიას არა მხოლოდ პოლიტიკური ისტორიის, არამედ ეკონომიკური, სოციალური, დემოგრაფიული თვალსაზრისით. ამან შეიძლება მანამდე არსებული ძალიან ბევრი მოსაზრება თავდაყირა დააყენოს კიდევ და ასეც მოხდა ხშირ შემთხვევაში ფაქტობრივად დაასამარა სამხედრო ისტორიის ხოლო პოლიტიკური ისტორიის კუთხით განხილვა ის ციფრები რომლებშიც ერთფეროვანი სწორხაზოვანი კვლევის საფუძველზე ეჭვი არ შეკონდათ და არც ცდილობდნენ შეიცვალათ ახლა შეიცვალა მეცნიერება ვითარდება და სტანდარტებიც იცვლება ისტორია უფრო ადამიანური ყოველდღიური და რეალისტური ხდება ვიდრე ეს ადრე იყო 
ის პროცესში მონაწილეობს სხვა მეცნიერებებთან ერთად, რაც აადვილებს დასახული ამოცანის ამოხსნას და მეც შესაძლებლობას გვაძლევს. ახალი კვლევებიდან დავიწყოთ. ბოლო 2 წლეულში ანტიკური სამხედრო ისტორიის კვლევა შეერთებულ შტატებსა და ევროპაში განსაკუთრებით სწრაფად განვითარდა. ამას ხელი შეუწყო პირველიქში ელექტრონულმა რევოლუციამ, ეს არის მსოფლიო საბიბლიოთეკო ქსელების ერთმანეთთან კავშირი, ამ კვლევარებს შორის კავშირი და ასე შემდეგ, ამავე პროცესს ხელი შეუწყო ამ აკადემიური წრეების კომუნიკაციამ და კონტაქტებმა. აა შეიქმნა კვლევების ხელშემწყობი ფინანსური პროგრამები, მაგალითად ოქსფორდის უნივერსიტეტმა დააფინანსა თან რაღაც ძველ წესთავისთვის მეოთხე საუკუნის ბერძნული ტრირემის რეკონსტრუქცია, რაც მონებრივია უკეთესი საშუალება მისცა თანამედროვე ადამიანს, რომ უფრო დეტალურად შეეხება თქვა ანტიკური სამხედრო ხელოვნებისათვის ენახა თავისი თვალი თუ რა რა წარმოადგენდა იმდროინდელი თქვა თუნდაც ტრირემა საბძოლო ხომალდი და ასაკურველია ეს აადვილებს აქმას, რაც უფრო მეტი თვალსაჩინოება ბუნებრივია მისი აქმა კაცილებით უფრო აადვილი ხდება. ამ კვლევის შედეგები ახალი კვლევების შედეგები მე სამხედრო ისტორიკოსთა არსენალში ემატება და ახალი იარაღიც არის რომელიც გვაძლევს საშუალებას რომ ეს ტექსტები რაც თქვა და ბროთ ისტორიულ წყაროებიდან ამღებული მასალა შევავსოთ და ან წარმოვიდგინოთ თქვა რა შეიძლება ყოფილი იყო რეალური რა შეიძლება არ ყოფილი იყო რეალური და ასე შემდეგ აა პროფესიონალ სამხედრო ისტორიკოს რომელიც რომელიც ქმნის ამ სამეცნიერო რესურსს ძალიან ბევრი სამუშაო აქვს აუარებელი წყაროების ან წყაროცოდეობითი თვალსაზრისით დამუშავება, შედარება, ისტორიოგრაფიის შესწავლა, გარემო ფაქტორების გათვალისწინება, არქეოლოგიური მასალის გამოყენება და კიდევ სხვა რაღაცები. აა ისტორიის შესწავლა და კვლევა არ ნიშნავს მხოლოდ ახალ არქეოლოგიურ აღმოჩენებს და ახალი ისტორიული წყაროების მიგნებას. არამედ არსებული ცოდნის გადაფასება და რეინტერპრეტაცია უფროა. აა რაც შეიძლება დღეს განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი და პრობლემურია ჩემი აზრით. აა ძალიან ძნელია დამკვიდრებული კლიშეების ამოშლა ისტორიიდან. ეს ნენელა და საფუძული ენა თუ რა მოხდეს და როგორც ზოგადად ისტორიაში ისე კონკრეტულად სამხედრო ისტორიაშიც. აა ხა შევეხოთ პირველ საკითხს ეს არის ისტორიული წყაროების პრობლემა. აა არმიათა რიცხოვნობის განსაზღვრის პრობლემის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი თავის თავად არის წყაროების ნაკლებობა. მაგრამ ამას გარდა, არსებული ისტორიული წყაროების და წარწერების ეს არასწორი ინტერპრეტაცია გააზრება, ასევე მნიშვნელოვანი დაბკოლება ახლდა. აა, თავარი არის რა დანიშნულებისა ტექსტი და რა მიზანი გააჩნია მის ავტორს შემკვეთს. ზოგჯერ საჭიროების და მიხედვით, როცაც რეალური ინფორმაციის ასახვა სურდათ და მის სიზუსტეს დიდი მნიშვნელობა გააჩნდა, მიახლოებით რეალური მონაცემები მოყავდათ. ანუ ასეთ შემთხვევები არის, მაგრამ საკმაოდ იშვიათად ხდება. მაგრამ ისტორიას ფაქტობრივად 14 საუკუნემდე მის სეკულარიზებამდე უმრავლეს შემთხვევაში ისეთივე დანიშნულება ჰქონდა როგორც უბრალოდ საინტერესო ამბავს და უფრო ახლოს იდგა რიტორიკასთან და პოეზიასთან ვიდრე მეცნიერებასთან. აა რიჩარდ გაბრიელი ეს და ცნობილი სამხედრო ისტორიკოსი რომელიც მოღვაწეობს კანადასა და ამერიკაში აღნიშნავს თანამედროვე მკითხველი აღმოაჩენს რომ არის რაღაც უცხო ანტიკური ავტორების დაწერილი ისტორიაში ბერძენი და რომაელი ისტორიკოსები ხშირად უფრო ნაკლებად არიან დაინტერესებული ისტორიული მოვლენების ფაქტობრივი აღწერით ვიდრე ამის მორალურ გაკვეთილად გადაქცევით ძლიერი პოლიტიკური კლასების ცხოვრების ან კონკრეტული გავლენიანი პიროვნებების მოღვაწეობის გადმოცემით დიდაქტიკური მიდგომა ისტორიისადმი ხშირად უკავშირდება დიდ ადამიანთა მოღვაწეობას ეს არის მე ცნობილი სტატიიდან მოყვანილი ამონარიდი რომელიც ასევე შეგვიძლიათ სამხედრო ისტორიის ბლოგზე იხილოთ აა ამას გარდა ანტიკური ხანის ისტორიკოსები თავიანთ თხზულებებს უფრო ზეპირად გადმოსაცემად ქმნიდნენ და არა საკითხავად და მაგალითად ჰეროდოტე ოლიმპიადაზე ყოფილა ხოლმე შეიძლება თავის დაწერილ ისტორიებს და ხალხს ართობდა ამით და აგებინებდა ახალ ამბებს რაც აც ის აგროვებდა მთელ ძველ მსოფლიოში განსაკუთრებული დამოკიდებულება ამ რეტორიკისადმი საფუძველს აძლევდა და მათ შეიქმნა დიდი ეპიკური მაგრამ გამოგონილი ორატორული გამოსვლის სიტყვები რომელთაც ამ ცნობილ მხედართმთავრებსა და მეფეებს უკავშირდებოდ ნახომე აი შეიძლება შემთხვევაში აი თუნდაც სულ ჩვენთი ცნობილი დავით აღმაშენებლის სიტყვა რომ გავიხსენოთ რომელიც გოტი ანტიოქიელმა აღწერა რომელიც ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა ჰქონდა ფაქტობრივად ამ 
საქართველოს ისტორიიდან იმდროინდელ საქართველოზე მის დგომარეობაზე და ასე შემდეგ ძალიან მოკლე მონაკვეთი რომელიც რომელიც უბრალოდ ცდილობს ის რაღაცა საერთო ქრისტიანული თვალსაზრისით შეხედოს ამ მუსლიმების დამარცხებას ამ დიდგორის ველზე და დავითის სიტყვა რომელსაც ის წარმოთქვამს ბრძოლის წინ განსაკუთრებით ესეთი აი თითქოს ანტიკურობის ავტორების მოცემული ტექსტებს გვახსენებს და სხვადასხვა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ეს ამ ეს ტექსტი და ხშირად ჩდება ხოლმე როცაც დიდგორის ძოლაზე საუბრობენ თუმცა ხა ამ ასეთი სიტყვების გარეშე თუნდაც ცოტა შეიძლებაზების გარეშე ნაკლები ეფექტურობა იქნებოდა ისტორიას თავის თავად არ იქნებოდა ეს საინტერესო ის იქნებოდა რაღაცა ქრონიკა უბრალოდ ფაქტებისა და რიცხვების სტატისტიკა და რასაკვირველია დიდი საინტერესო არ იქნებოდა თანადროული ადამიანებს თუ ამიტომ ისტორია იყო ამბავი აა დეტალები ხშირად არაზუსტია ან გამოგონილია ან საერთოდაც გამოტოვებულია. აი ეს ქმნის ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემას, როცა ისტორიულ წყაროებზე მუშაობთ. ისტორიებისგან განსხვავებით, და აი ქრონიკები და ანალები, აი ასეთი ტიპის თხზულებები არის უფრო ზოგადი და უბრალო ქრონ უბრალო ქრონოლოგიური დანიშნულება აქვს, მაგრამ ის უმეტეს შემთხვევაში შეიცავს უფრო ზუსტ ინფორმაციას ვიდრე ამ შემთხვევაში ისტორიები. აა ასევე საინტერესოა თუ ვინ ქმნის ამ ისტორიას ვინ წერს ამ ისტორიას აიმიტომ რომ ეს მისმა სამხედრო საქმე ტაქტიკა ლოჯისტიკა სტრატეგია პირადად ჰქონდა ნანახი ეს მოვლენები თუ თანამედროვე გადმოცემით სარგებლობდა ანუ ესეც ხშირ შემთხვევაში საეჭვო არის ხო ანუ ზოგჯერ ავტორი საერთოდ არ ვიცით ვინ არის ანონიმურია და ასე შემდეგ აა თქვენ ალბათ ხდები თუ რამდენად რთული ამ შემთხვევაში ამ წყაროცოდნის მუშაობა. აი ფრანგი სოციოლოგი რაიმონ არონი რომელიც გვახსენეთ ესე ეძებს თავის წიგში შეცდომების და არასწორი ინფორმაციის გადმოცემის სხვა მიზეზებსაც განსაკუთრებით 4 საუკუნეში. როდესაც ბევრად უფრო ადვილი იყო ყველაფრის სწორად აღრიცხვა და სათანადო მონაცემებიც არსებობდა. ანუ თითქოს ერთი შეხედვით 4 საუკუნე რომელიც ეს ამდენი ამდენი საარქივო დოკუმენტი ამდენი წყაროა თითქოს თითქოს უფრო ადვილი ასეთი რაღაცები დათვლა, მაგრამ ფლად ესეც არ არის. 1940 წელს ფრანგებს წამდათ რომ გერმანიაში პარაშუტისტების, ტანკების, თვითმფრინავების რიცხვი უზარმაზარია. სინამდვილეში საქმეში ჩაბმული იყო რამდენიმე 1000 პარაშუტისტი, 4500 სათანადოდ მომზადებული. ტანკების რაოდენობა, რომლებმაც გაარღვიეს საფრანგეთის თავდაცვის ხაზები, არ აღემატებოდა 2500-ს. თვითმფრინავებისა, რომლებიც ბრძოლის ველზე ზურგს ბომბავდნენ 3000, ასევე ნორმანების, ჰუსიტებისა და მონღოლების რიცხვი, რომლებიც სხვადასხვა დროს ევროპის ტერორიზებას ახდენდნენ, რამდენიმე 1000-ს არ აღემატებოდა. 1950 წლის ზაფხულის ბრძოლების დროს ბრიტანელები თვლიდნენ, რომ 1955 გერმანული თვითმფრინავი ჩამოაგდეს ერთ დღეში. სინამდვილეში კი 26 აღმოჩნდა. სიმერაულის ილუზია ჩდება არა მხოლოდ იმიტომ რომ თითოეული მოწმე გძნობს რომ მის წინ მსმენელთა ბრბოა, არამედ იმიტომაც რომ თითოეული მოწმე საკუთარ წარმოსახვაში ხედავდა მტრის უფრო დიდ რაოდენობას. აა როგორც რაიმონ არონი აღნიშნავს. ამას არონი უწოდებს სიმრავლის ილუზიას. ანგარები ან ფალსიფიკაციად მიაჩნია ასეთი მოვლენები, როდესაც ამბის მიმომხილველი გარკვეული ინტერესების და მიხედვით ცვლის ამას. ასევე შესაძლებლად მიიჩნევს სიმრავლის ილუზიისა და ამ ანგარებიანი ფალსიფიკაციის კომბინირებას. მართლაც, ჯეროდაც ბერძნებს იმ რაოდენობის რეალობისა, რომელსაც მიაწერენ ქსერქსეს ჯარს, თუ მათ საკუთარი ღირსებების გაზვიადებას უნდათ. 1950 წლის ზაფხულში ცნობები გერმანული ტანკებისა და თვითმფრინავების უზარმაზარი რიცხვის შესახებ მართლაც აუცილებელი იყო უკან დახევის გასამართლებლად. თუ ფრანგები დარწმუნებული იყვნენ ამ ციფრების სინამდვილეში, რაც თითქოს მათ ალიფს აძლევდა და ამოდროულად შეესაბამებოდა მათ უშუალო შთაბეჭდილებებს, ანუ გვეკითხება არონი. ანუ რეალურად მიზანს ემსახურება, გარკვეულ მიზანს სწორედ ამ რიცხვების დასახელება, მისი აღნიშვნა და სხვა და შორის ხშირ შემთხვევაში ისტორიაში სწორედ ამ შემთხვევაში ისტორიულ წყაროებს და მიდგომა მსგავსია. აა ასეთი შემთხვევები მეორია ანტიკურ და შუა საუკუნეების ისტორიოგრაფიაში, თუნდაც აი რამდენიმე მაგალითი მოვიყვანოთ, მაგალითად ქსერქსეს ლაშქარი ძველ ზეთაცვის 4 საუკუნეში გავგამელას ბძოლა ძეთაცვის 311 წელს, სადაც ბერძენი ისტორიკოსები ასტრონომიულ რიცხვებს ასახელებენ, ხოლმე 250 ათასი და მეტი. აა ასევე იულიუს კეისარი, რომელიც ამ თავის გალიის ომის კომენტარებში ალიზიის ალყისას აღნიშნავს, რომ 300-ზე მეტი გალი იყო და ესე დაამარცხა ისინი. გაზვიადებულია რა თქმა უნდა კატალონიის ხალხთა ბძოლაში ჯარების რიცხვი, როცა ვიცით ჩვენ რომ 
არანაირი ასობით ათასი ჯარის კაცი ამ პერიოდში არცეთ მხარეს არ შეეძლო რა გამოეყვანა, თუმცა ასაკურველია ისტორიულ წყაროებში ცდილობენ ეს გააბუკონ. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული მოვლენა. ასევე არის თუნდაც 1915 წელს აზენკურის ცნობილი ბრძოლა, რომელიც რომელშიც ეს ძალიან ბევრჯერ არის გაზდილი ამ ფრანგი მეომრების რიცხვით. თითქოს ამ რამდენიმე ათასმა ინგლისელმა შვილდოსანმა დაამარცხა 100-ი და 50-ი ინგლისელი ფრანგი რაინდი და ასე შემდეგ რაც სინამდვილეს არ შეესაბამება და შემდგომში გამოჩნდა ამ კლებებში. ან თუნდაც სულ ახლო მაგალითი დიდგორის ცოლა, რომელშიც ქრისტიანმა ავტორებმა გამოიყენეს ეს სიმრავლის ილუზიისა და ანგარებიანი ფალსიფიკაციისათვის ეს მოვლენა. და მიუხედავად იმისა რომ დავითმა ისე დეს დიდი გამარჯვება მოიპოვა თურქებთან ბრძოლაში, რამდენჯერმე გაზარდეს ეს მოწინააღმდეგის რიცხვონობაც და დავითის არმიის რიცხვონობაც და თქოს აი მეტი მასშტაბურობა და ეფექტი შეძინეს ამ ამბავს თავიდან ბოლომდე. თუმცა ჩვენთან აქ არის ერთი პრობლემა ხოლმე, რომ აი ამ ასეთი გაზრების დროს, ამ ისტორიულ წყაროს გაზრების დროს, რაღაც დეტალები ჩამოყალიბების დროს, ამ ამას კი ცოტა ისე იღებენ ხოლმე, თქოს რაღაც დაკნინების მცდელობას მეფის ან სარდლის ან რაღაც მაგრამ დასაკურველი ეს არის სისულელი იმიტომ რომ ეს ეს არის მეცნიერება და ნუ ახლა მითოლოგია ანამდვილად არ არის ამ შეთქმაში იმიტომ რომ ჩვენ მიხედავთ მაქსიმალურად ობიექტურად ამას და ობიექტურად დავით აღმაშენებელმა მოიპოვა გადამწყვეტი გამარჯვება დიდგორის ბრძოლაში ბუნებრივია და არ ვიცი ახლა მაინც და მაინც ვიღაცას თუ 600 და 700 ის უბრალო დაწერა უნდა და სიამონდეს ამის მოსმენა დასაკურველი მისი ნება თუმცა ამ ისტორიაში ასე ვერ გამოვა ვერანაირი ასევე სხვაშორს ხელუნგურად არის გაზდილი რუსების მიერ ნაპოლეონის არმიის რიცხვონობაც ბოროდინოს ბრძოლაში 1812 წელს, როდესაც აღმოჩნდა რომ რუსები არა თუ ჩამოუვარდებოდნენ რაოდენობით ფრანგებს ამ ბრძოლაში, არამედ როცა და მეტიც იყვნენ კიდევ მათზე, თუმცა რუსები თავის უზე წერდა რომ ნაპოლეონს რაღაც უზარმაზარი არმია ჰყავდა ბოროდინოსთან და მათ ფრონტ მცირე ჯარი და თანაც ნაკლებად მომგებიან პოზიციებზე იყვნენ და ასე შემდეგ სინამდვილეში რასაკვირველი ეს სინამდვილეს არ შეესაბამება და პროპაგანდის ნაწილი იყო. თანამედროვე წამყვანი ისტორიოგრაფია უკვე დიდი ხანია გამოსულია ამ შთაბეჭდილებებიდან. რეალურად, რაშიც დიდი როლი შეასრულა მეცხრამეტე საუკუნის მეორე ნახევარსა და მეოთხე საუკუნის დასაწყისში მოღვაწე ჰანს დელბრიუკმა უკვე ნახსენებმა ჩვენგან, რომელიც პირველ თანამედროვე სამხედრო ისტორიკოსად ხშირად მიიჩნევა. თუმცა ზოგან მაგალითად საქართველოში ჩვენთან ეს საფუძვლე ენად ჯერაც არ მომხდა, რა ცალკეულ პროგრესულ და პროფესიონალ ისტორიკოსთან რამდენიმე ნაშრომს თუ არ ჩავთვლით, საზოგადოებაც რომელსაც უკვე ნასწავლი და ჩაბეჭდილი აქვს ისტორიის ის ინტერპრეტაცია, რომელიც ადრე არსებობდა, ძირითადად უარსამბობს ხოლმე სიახლის მიღებაზე, დროთა განმავლობაში კიდევ ეს ტენდენცია ალბათ ფიქრობ, იმედი მაქვს რომ აუცილებლად შეიძლება. ნუ ამისთვის ალბათ კარგი იქნებოდა, თუნდაც აი თავის დროზე ამ საკვანძო ნაშრომების თარგმნა ქართულ ენაზე და ქართველი ისტორიკოსებისთვის მიწოდება, რომელიც მათ შეუცვლიდა ამ შთაბეჭდილებას და მისცემდა სხვანაირ აღქმას ისტორიასთან, მაგრამ დაგვიანებული ალბათ ზოგიერთის თარგმნა უკვე იმიტომ რომ ახლა დელბრიუკს დღეს ალბათ არავინ არ თარგმნის, მაგრამ ვისაც საშუალება აქვს აუცილებლად უნდა გაეცნოს მას ან უცხო ენებზე, ან გერმანულად, ან ინგლისურად იქნება რუსულად თუ აზე შემდეგ. ეხლა რა არის დიდი არმიის აქმა უძველესი დროიდან დღემდე. ყოველ ეპოქაში სხვადასხვა მართველობის ფორმის მქონე სახელმწიფოში, რესპუბლიკა, მონარქია, ასე შემდეგ, ჯარის გამოყვანის გარკვეული წესი არსებობდა. უკლებლევ ყოლა მამაკაცი, რომელსაც იარაღის ხელში ჭერა შეუძლია, ანუ ასეთი სამხედრო გაწვევა ისტორიაში არეალურად არასდროს არ ყოფილა, ანუ შეიძლება ამ მოხომე რა ანუ და კიდევ გონეთ ხოლმე ქუდზე კაცი იყო საქართველოში ეს იყო აბსოლუტად ყველა კაცი ვინც კი მე მონახავდნენ რომ იარაღი უნდა აიღო და გაქცეულ იყო საომრად არც ეს არ იყო ამ შემთხვევაში რეალობას არ შეესაბამებოდა სამხედრო ვალდებულებას ასრულებდა ხოლმე ყოველთვის საზოგადოების გარკვეული ნაწილი გარკვეული ჯგუფი ძველ მსოფლიოს ცივილიზაციებში როდესაც ეს პრივილეგებული ეს არისტოკრატული ფენა ჯერაც არ იყო არმიისთვის მთავარი რესურსის წყარო მთელი მოსახლეობის დიდი ნაწილი პოტენციურად წარმოადგენდა სამხედრო ძალას მაგრამ ახლა ამ ყველაფერს რა ზღუდავდა ამას ზღუდავდა ამ მებრძოლი ძალის ხარისხი მომარაგების პრობლემა მართვის პრობლემა და ასე შემდეგ შუა საუკუნეები პროფესიონალ მეომართა ბატონობის ხანა. ევროპულ და მეტნაკლებად აზიურ სივრცეშიც ფეოდალური წყობაა გავრცელებული. უხეშად რო თქვა, ეს იყო ამ ცირერიცხოვანი შეიარაღებული ხალხის ბატონობა მრავალრიცხოვან უიარაღოებს. ეს დაახლოებით ასეთ განსაზღვრავენ ხოლმე. ზოგჯერ როდესაც მრავალრიცხოვანი უიარაღოები მრავალრიცხოვანი იარაღიანები ხდებიან, ყალიბდება საშუალო ფენა. 
ვითარდება ვაჭრობა, განათლება, იზღუდება ამ ციხერიცხოვანი იარაღიანების მხარდამჭერი ეკლესიის უფლებები, ფეოდალიზმი სრულდება და იწყება ახალი ისტორია. და ასეც მოხდა, თქვენ ვიცით რომ მე 14 საუკუნის შემდგომში ეს პროცესი დროთა განმავლობაში წავიდა ამ გზით და შემდგომში როგორ შეიცვალა ისტორია ზოგადად ამ მართულებით. ახალი ისტორიაში აზიის განვითარება და წინსვლა უფრო იკლებ შედარებით და შუა საუკუნეებში რჩება თქვენ უფრო ახლოს არის უფრო შუა საუკუნეებთან მიუხედავად ამ სიტუაციიდან თავის დაღწევის და ცალკეული მცდელობებისა ნუ ევროპაშიც ფეოდალიზმი არ არის დასრულებული ამ დროს თლად მაგრამ ცულებები უფრო სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს ნუ ეკონომიკა ვითარდება დემოგრაფიული ვითარება იცვლება ფეოდალურ ლაშქარს ცვლის ეს ცირერიცხოვანი რეგულარული არმიები ჩდება პირველი საერთო გაწვევის სისტემები შემდგომში რამაც აი შექმნა ნაპოლეონის ეპოქის ეს მრავალრიცხოვანი ჯარები რომლებიც გავსი მანამ და არ ენახა მსოფლიო ისტორიას უკვე არსებობს საკმარის ინფრასტრუქტურა ხელსაწყოები ცოდნა არის და დიდი არმიის მართვა შედარებით უფრო გამარტივებულია ვიდრე თქვა შუა საუკუნეებში იქნებოდა ეს დიდი არმია სხვადასხვა ეპოქაში სხვადასხვაგვარად აღიქმებოდა ამ არათონის ბრძოლაში ალბათ მონაწილეობდა 3-დან 5000-ამდე ათენელი ალექსანდრე მაზიის დაპყრობა რო წამოიწყო ამ დროისათვის უზარმაზარი არმიით რომელიც შედგებოდა 2000-ასი მეომრისგან რა საკულერი იმ დროისთვის ეს იყო უზარმაზარი რიცხვი ნაპოლეონმა უკვე 1812 წელს რუსეთში გამოიყვანა ამაზე ბევრად მეტი ჯარი 10 ჯერ მეტი ჯარის კაცი 400000 კაცი დაახლოებით უკვე 1851 წელს იმავე ღონისძიების გასახორციელებლად ჰიტლერის არმია ითვლოდა ითვლიდა უკვე მილიონებს და არა 100000 ადამიანს თუნდაც იესო ქრისტეს შობის დროს დედამიწაზე დაახლოებით 100 მილიონი ადამიანი ცხოვრობდა მე 14 საუკუნეში ეს რიცხვი გაიზარდა სადაც 600 მილიონამდე და დღე ნუ 1960-იან წლებისთვის 3 მილიარდს აღწევდა როგორც რაიმონ არონი აღნიშნავს დრო თუმცა ამ მომენტში ხა ის და თქვენ ვიცით რომ დღეს უკვე 7 მილიარდი და ცდება უკვე ამ რიცხვსაც მიაღწია აა შეიძლება აი ხედავთ როგორ იცვლება ეს დემოგრაფიული მდგომარეობა და რაც თავისთავად ახდენს გავლენას ამ საზოგადოების მოწყობასა და ეკონომიკასა და ბევრ სხვა რაღაცასთან ერთად ამ ჯარების რიცხვონობაზე დრო იცვლება მოსახლეობის რაოდენობა მართველობის ფორმები იქმნება ახალი საზოგადოება შეიარაღება ან უწყვეტია ტექნოლოგიური პროგრესი ამ ყველაფერმა შეცვალა სამხედრო ხელოვნება ზოგადად და სამხედრო ხელოვნება კი შეცვალა ეს ყველაფერი სხვადასხვაშორის რაც ჩემი აზრით ლოგიკური პროცესია ზოგადად სამხედრო საქმის ევოლუციას ყოველთვის გაზდევდა ხოლმე თანაბრად ეს ადამიანების საზოგადოების ევოლუციაც. ხა რა შეეხება მესამე საკითხს რომელიც მინდა აღნიშნო ეს არის არმიის მართვის კომუნიკაციის მომარაგების პრობლემები და რიცხოვნობის საკითხი. აა ევრიპიდეს აქვს ესეთი ერთგან ესეთი გამონათქვამი დიდი არმია ყოველთვის უწესრიგოა და სხვათა შორის ეს ანტიკურობისადმი არ მიმართული და სხვათა შორის არც ისე პრინციპში შეესაბამება ეს რეალობას ანუ არ არის შორს რეალობისგან აა პრინციპში აი ზემოთ რაც რაც ვი ლაპარაკეთ ხა ჩვენ ამ მიზეზების გარდა ჯარის ყოლა უამრავ სერიოზულ პრობლემასთან არის დაკავშირებული რაც აუცილებლად არის განსახილველი თუ საკითხს დატრულებით გვინდა და საფუძვლიანად გვინდა მიუდგეთ როგორც თვით არმიის რიცხვონობის ხოლო მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით განსაზღვრა არასწორია და უამრავი მაგალითი გვაქვს როდესაც უფრო მრავალრიცხოვანი ან ქვეყანას ბევრად მცირერიცხოვანი ლაშქარი ყოლა ვიდრე სხვა უფრო პატარა ქვეყანას შედარებით უფრო დიდი თუნდა ძალიან მომთაბარე ხალხები რომელთაც საერთო რიცხვონობა რეალურად ბევრად უფრო ნაკლები ქონდათ ვიდრე თქვა სხვა სახელმწიფოებს მაგრამ მომთაბარე საზოგადოებაში მამაკაც და საკმაოდ დიდი ნაწილი იყო პოტენციური მეომარი და ხშირად 200-300-იან ტომს შეეძლო 20-ათიათასზე მეტი მეომრის მობილიზება როცა შეიძლებოდა 2 მილიონიან სახელმწიფოს ვერ გამოიყვანა ამდენი და შეიძლება ბევრად ნაკლები გამოიყვანა კიდევ ანუ ხალხთა დიდი გადასახლების პერიოდში როცა შეიძლებოდა ამ ხელ არმიის გამოყვანა რომის იმპერიას ეს კი გაჭირვებოდა მაგალითად და იმპერატორმა ვალენსმა 3-18 წელს ადრიანოპოლთან მთელი ძალების დაძაბვით და თავმოყრით იმპერიის ამ გოთების წინააღმდეგ 25-დან 20-ათასამდე ჯარის კაცი შეაგროვა საველე არმია ანუ შეიძლება სამხედრო პოტენციალი გაცილებით მაღალი ხონდა იმ დროს იმპერიას მაგრამ საველე არმია ეს არის არმია რომელიც გამოდის ხედართავრის ხელში რომელიც კონკრეტული ბრძოლისთვის არის განსაზღვრული და ამ შემთხვევაში ჩვენ მე განვასხოვთ საერთო პოტენციალი ქვეყნისა ამ ცაველი არმიის გამოყვანის პოტენციალისაგან იმიტომ რომ თუნდაც აი შემდგომში მე 13-14 საუკუნეებში ეს ბიზანტიაში დაკონკრეტებული იყო რომ ცაველი არმია ფორმალურად ითვლება და 24000 კაც როცა ბიზანტია ამ დროს აი მაკედონელთა დინასტიის დროს ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი იყო აა მონღოლები საერთო რიცხვი საერთოდ როცა მათ დაიწყეს ეს დაპყრობითი ომები მილიონამდე ან ცოტათი ამაზე მეტი იყო თლიანი რიცხვი ამ ტომებისა მაგრამ სამხედრო პოტენციალი უფრო მაღალი ჰქონდათ ვიდრე დასავლეთის სახელმწიფოებს 
Antikur Hanashi, Egyptis Army, how is Lere Vizenichi, Akal Sampos Periochi, Mesa, the Metramet Dynasty is Paraoni, Ramses Meoristros, Ostahutiatas, and Obrisga Shedgevo, the Tlianat. Is Carga de Organizabuli, Opo de Treon de Samhedro, Corpus Avistipis, Shena Tebat, the socialist potential from Raul Swan Armies, Gamma Conchet, Luba Conda. Magra, a masses, solutionarian of organizable by discipline, subzolot, not a hardest, or double. Tam Thomas, she's in Troa, she is rich, a is good about the home and towards the Sabbath. Michel's love of the DD army, a house of metals at Gadaxa, or did problem, but Tau Prometa de Zaralebina is with the Sargebelli Moetana. I mean, who the Saucon is Virgin Altor is the European Snobel Praza or Metswaxen, DD army or to the Strigo story, I am as mute it. Talbot Anticurhana Shikonda Tamas, it's Armut Guinness story that's in the Droshi Rosa, Jackie Devan, Italian city, Sheshuduli, who is Martus the Communicati Sasholevi. Berzin be Amchesh Marte by Startsmoden, Berzin Sparcel Tau may be strong, so it's a mat mat got celebrity for all its own sparcel and both that appear is pity, but no gamut dam, so left it went through. No muked out his hover, a secular gazdil at the store of Harobsh and Magra, muked out himself, a secular carcol, his hover, Pirate Soba, Berzin Tashadavit, Martha's conduct, Sparcel, Stunta, Mat Marcigan, that is President Tanomshi. Sparcel the problem may be from Zimetsky, who am Shin Hoshi, the Berzinavisa. Only with how is the DD resources at the potential is Kurana Sevzotan and Sparcelus Nagadek at Sazro, the Sahmel to Xevi Didi Manzili, Shainar Tunabin at Communicati, B. Taus Kurana Stan, I got Kamagrebu, Banakebi, Mudimotuna, Moimaragabin at Jari, Resource Bit, Sabzolo Masale, Bit, a control binata, Shainar Tunabin at Esriki, Disciplina. Gaikuli at Xau, Hot Territory as a Tansatat, Mana de Arasus Opilan, Mrs. Motina and the Gay, Kargatitsun of the Entor, Tausi, Territoriago. Business because it's a good time to say if you don't know more about that global group, you can't share about more global people. You can't global group people. Absolutely, all the people who are talking about it are talking about it. I'm not from Spain. I'm from Asia. I'm from Shekri. But I'm from Morocco. I'm from the Middle East. I'm from astronomy. I'm from the Middle East. 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 Hutasiatas met in Momar Kadak with Aruset Sazurebi. Borodinus Tolash me, one of us, Asiatas Jariskat, the Ahlovit, the Rusevi, Romans as Urasi, Urasurus, the Tetas Jariskat, how the Tomis Gan Molobashi, Massim Rawls, who and Jerda Opis, then was Amzola Shimitoma, Aristro, Adgilo, Pirobeshi, Kurkanis, Armias, Australian, Beru, Pirate Sobada, Stored Gamma and Evishem Troashi, Maskamajuba, Pro Adula Chiuzlia. Is Magaliti, Natala that Chuneps, there are two problems with gas at the DDR Miss Martusuka, no worse anticur, seven Tanamedro Mepsh. As a Chemtova Shimola Crearmia, Sabzolo Tisebit, discipline it, Sabzolo Sulisquete bit, organize a bit under its own of it, Vera Tamate Buluna Costa, she survives him at how it's not out, this, Rata and Armatebus Mioxius. Napoleon, not a guy, but Joseph Tamzolo Shimon Campania, Sabolo, Tarmate Vladas Ruda, Rasats, Vero Factor Machos, Oheli. Did you say she mukme de bar, mistus, kid over to the di problema? Namagramasa problem muria, did the armistus, patara, haribitan, tagorian, quana ship zola. Magal that Sagartolus territory as a did the army be hung delivered, Gomis as did Zaras Ganis did Nenta, it's a level of the Hobu Kanga Sulukman. I magal that makes a Saukuneshi, Lazikis from Shiron, Sromet Hachem Sakula with Tema, Mermero, Sasanuri, and his Lashkis Metauri, Otsio Tatiani army to call Lazika Shishesuli, Dasal Sagartolus. Territoriaze, Magram Vishit Rom Jaris Momara Geba, Zara Liganitsa, the Ukan Persar Menashi Tasula Mukta. Torbera Kweko about the Oprah Tam Jar, Sam Ritz Honom, Gamuka, bad Gilbur resource, because she was the Bell, Mukeda, Timisaro, Iran Lebia control, then Lazakis Michelo Nazis. That's a very various. Igue problem of Smetex Metas, Okunashi, Smaletis, Brawal Swan, Armia, Sakhda, the Sakatolo Shilash Krobisas. Kawal Trevi, the Hebiki, is a deep problem as Sukhni, the Jaris did massive, Sushweta to risk out and Sarto, the Sal Sakatolo Shigadas was Amos Sauletin and Amosul Dam Problem. Very Magalis Mokona Sheguzlia, to Nazigi, Mongolevita, to Nazigi, Iran Elebrum, Salen Gauchi, that Lazikis from Shi, Solamis, Kamodas, Muskamotin, and the Gates, also the Devoneta, Mepe bits. Shed a part of the home house, the Salut Sakatos, Armos or Tangaxuli, Sagatan, Sakatos, Mepebi. Saturday, Magalt, Imugelta Hilebis, that's where Romel, Tassol, Darmos or Sagatolos, Ops, I did his Kedis, Dantrian Saparis, Shimoxuli, 
გადასასვლელების დაცვა შეიძლება და სულ რამდენიმე ასეული კაცი თიხ თუ და აყენებდნენ ამ რამდენიმე ასეულ კაცს და გაამაგრებდნენ კარგად ძალიან ძნელდებოდა საერთოდ იქ შეჭერა და შეიძლება და საერთოდ აღიკვეთათ მათი ლაშქრობა და ნუ ამ შემთხვევაში მრავალიცხოვანი ჯარიც ვერაფერს ვერ იზავდა ასეთ შემთხვევებში იმიტომ ამიტომაც არის რომ არ ნიშნავს ყოველთვის მრავალიცხოვანი არმია გარანტირებული არ არის იმ მისთვის გამარჯვება განსაკუთრებულად ასეთ გარემოებაში ბძოლა უჭირდათ მომთაბარეებს და ზოგადად გაშლილ ველზე ბძოლას ვინც იყო მიჩვეული როდესაც ნახეს რა სერიოზული პრობლემა იქცა ამ ქართველებთან ბძოლა თაგორიან და ტყიან რელიეფზე თქვენ იცით აი ცნობილი მონაკვეთი როცა სელჩუკთა მართველმა დავით მეოთხეს მიმართა შენ ტყეთა მეფე ხარ და ვერ აუდეს გამოხვალ ველთა ეს რეალურად აი ძალიან კარგად აჩვენებს რომ რამდენად რთული იყო მათვის ამ ტყეები დაფარულ თაგორიან რელიეფზე ქართველებთან ბძოლა თურქ სელჩუკთა არმიებისათვის რომლებიც გასაკვირველია გაშლილ ველზე ბძოლას ამჯობინებდნენ თავიანთი ტაქტიკიდან და თავიანთ ცხოვრების წესიდან გამომდინარე. თუმცა დავით მეოთხე არც გაშლილ ველზე ველზე ბძოლას გაურბოდა ხოლმე, მაგრამ ყავდა შესაბამისი ცხენოსანი ჯარი, რომელიც ხო ყივჩაღები, რომლებიც ისევე მოქმედებდა და ისეთი ეფექტური იყო როგორც თუნა სელჩუკები. ამ შემთხვევაში მას მნიშვნელოვანი ტაქტიკური და რიცხობრივი დანამატი ჰქონდა მტერთან ბძოლაში. და კიდევ ხშირად ანტიკურ და შუა საუკუნეების მემატერიალთა ცნობების გამართლებას ცდილობენ ხოლმე იმით რომ თურმე არმიები მსახურებისა და ოჯახების ნაკლებით მოძრაობდნენ და ეს ზრდიდა რაოდენობას და ამიტომ არის დასახელებული 3-4000-ანი ლაშქრები ნუ ეს არგუმენტი არის აბსოლუტად უადგილო თუ მთლიანად ხალხის გადასახლება არ მიმდინარეობს როგორც მაგალითად ზღვის ხალხების მოძრაობის დროს იყო ძეთის ათვის მეორე ათასწლეულის ბოლოს ან მე 4 მე 6 საუკუნეებში ხალხთა დიდი მიგრაციების დროს ევროპაში და ეს ურდუების მთლიანობაში 150-200000 არ აჭარბებდნენ თელი ოჯახობის ჩათვლით ხალხთა დიდი გადასახლების დროს ოჯახობით და ათასობით მსახურებით ლაშქრობაში არავინ არ მიდიოდა კონკრეტულად ანუ ეს შეიძლება მოხდარ იყო გადასახლების დროს მაგრამ ლაშქრობის დროს ოჯახები და დედაწული და იმით არავინ არ დადის ეს არის უშვეთა შემთხვევა თუ ასეთი რაღაც ხდება ეს არასალაშქრო მოძრაობა არამედ გადასახლების მომენტია ამ შემთხვევაში და ახლა როცა ზიახენ დიდგორთან დიდგორ ძოლაში იმიტომაც იყო მაგალითად ჩემთვის უთქმა ხო დიდგორ ძოლაში იმიტომ იყო 6000 და 4000 მათი რიცხვი რაღაც მოყებოდა ესენი ისენი ესენი და მთელი ოჯახობა და ცოლები და შვილები და ასეთი რაღაც არის ციცრუე ასე ცელჩუკები ნადვილად არ ლაშქრობენ საერთოდ არასოდეს ახლა რა შეეხება დაპყრობილ ტერიტორიაზე ანუ პრინციპში ეს დაპყრობილ ტერიტორიაზე შემდეგ სხვა ხალხის ჩასახლება სხვა საკითხია რა საერთოდ და ამას არმიასთან ერთად მოძრაობასთან საერთო არაფერი არ აქვს მონღოლები იყვნენ მომთაბარეები მაგრამ ისინი არასდროს ლაშქრობდნენ ოჯახებისა და მსახურების თანხლებით ამ შემთხვევაში დაკარგავდნენ იმ სისწრაფეს და მობილურობას რითაც გამოირჩეოდა საერთო მონღოლური ლაშქარი და მათი წარმატების მთავარი გასაღებიც ეს იყო და რატომ უნდა დაეკარგათ ეს თუ დამს დაკარგავდნენ მე რე ვირც იმ ოჯახს მოიყვანდნენ იმ ტერიტორიაზე სადაც ჭირდებოდა და თვითონაც ვერ გადარჩებოდნენ ანუ არც ჰუნების მეფე ატილა იბრძოდა ამგვარად არც სელჩუკთა სულთან თოღრულ ბეგი ალფარსლანი მალიქ შაჰი ან რომელიმე სხვა სელჩუკის სულთანი თუმცა არც ნაჯმადინი ლღაზი როგორც აღნიშნეთ დასაკვირველია შუა საუკუნეებში საჭიროე მტრთელები ძოლის დროს ახლდენ ხოლმე დიდებულებს მაგრამ ისინი ჩოლობრ მებრძოლ ძალას წარმოადგენდნენ და არმიის ერთიანი ცხოვრებაში შედიოდნენ ანუ თქვა და 10000 ჯარისკაცს უკრებავდა თქვა და ევროპული ჯარი იქ რაინდების წილი იყო მცირე მაგრამ იყო შედარებით მეტი საჭირო მტრთველი იყო მათი მსახურეული და ასე ასე იყო საქართველოში ციმიტო რომ რა საკურველია ამდენი ერისთავი და მათი ოჯახობა ვერ გამოიდო და იქონენ მსახურეულები და ასე შემდეგ რომ ეს საერთო და ვისაც შეიძლება და ქონო და ყოლო და ცხენი და ქონო და იარაღი ყოლა გამოიდო და ამ ცხენოსან ჯარში ასაკურველია და მათ შორის და ახჭურლობის განსხვავება მარცზე დიდი იყო ამ შემთხვევაში ამიტომ აწ ამ ადგან ყალიბდებოდა როცა ვითვლით ამ ფეოდალურ საზოგადოებაში ჯარის პოტენციალს საერთოდ ჯერ დებიან ხოლმე 1 და 0% ამდე არის საშუალოდ როცა ითვლიან მაქსიმალურად და ნუ ამაში თქვად რაღაცა ნული მთელი აღაც პროცენტია მხოლოდ ეს დიდებულები და ერისთავები და მათი ნათესავები და ესე შემდეგ და დანარჩენები არიან ეს უფრო მსახურეული შემდგომში ეს აზნაურთა ესო გამოვიდა ცალკე და მოკლედ უფრო წრიული არისტოკრატია აა საერთო ძირითად მასას ქმნიდენ ხოლმე უფრო დაბალი ფენის მეომრები აი როგორც გითხა ერთ ეს საჭმელ მტვრთელი პაჟები და სახურეული და მეფეთა ცალკეულ დიდებულთა მხლებლების შედარებით დიდი რიცხვი საერთო რაოდენობაზე ასე დიდი გავლენას ვერ მოახდენდა ბუნებრივია ამიტომ აცხა წამოიკითხა ასი რაინდი როცა გამოდის მარტო ბზოლის ველზე მათი რიცხვი მცირეა მაგრამ როცა ისინი თავიან საჭმელ მტვრთელებთან ერთად არიან პაჟებთან მსახურეულთან და ასე შემდეგ უკვე საკმაოდ მნიშვნელოვანი რიცხვი იკრიბება 
და ამ რიცხვში არ უნდა ვიგულისხმოთ რომ ისინი უყოლა რაინდები არიან უბრალოდ რაინდები და მათი თანხლები პირები რომლებიც ასევე ცხენზე ამხედრებულები იბძვიან აა პრინციპი შეხა ამ ამ მცირე ლექციაში ეჩე მიზანი არ იყო რომ საცდაოდ განმეხილა ყველა სამხედრო კამპანია თუ ბრძოლა და მაშინ მოცემული არმიათა რიცხვონობები არამედ მეჩვენებინა ძირეული პრობლემები რომელიც არმიის უკან დგას და უფრო ნათელი გამეხადა თუ რაზე მუშაობს სამხედრო ისტორიკოსი როგორ უდგება ამ საკითხს და რას ნო მიექცეს ყურადღება საერთო სამხედრო ისტორიის შესწავლისას და მედი მაქვსო ეს ნაწილობრივ მოვახერხე აა ნუ ეცდები შემდგომში უფრო საინტერესო თემებიც დაუბრუნდე და კიდევ შევეხოთ უნდა ბევრი ისეთ საკითხს რომელზეც კამათი მომდის ხოლმე საზოგადოებასთან